قراءة آيات القرآن من دون تقديس أعمى هي من الأشياء اللي قدرت أعملها فقط لأني سمحت لنفسي بالتشكيك واللي تابع حلقاتي السابقة أو قناتي بشكل عام بيعرف أنه عندي أسباب أكثر من كافية للتشكيك اليوم رح شارك معكم بعض الأشياء اللي لقيتها بالقرآن لما بلشت أقرأ من دون تقديس أعمى أثناء الحروب الإسلامية بفترة حياة محمد كان في قانون إلهي للمجاهدين أو المقاتلين المسلمين القانون هو إن كان المسلمون عشرون بالعدد فوجب عليهم قتال الكفار وإن كانوا مئتين بالعدد وإن كان الكفار ألفا بالعدد وكان المسلمون مئة فقط فوجب عليهم القتال أيضا وما بيقدروا يهربوا من هاي الحرب وجب عليهم القتال بمعنى إذا أجوا الكفار بألف جندي ونحن معنا غير مئة لازم نقاتل وإذا أجوا الكفار بمئتين جندي ونحن معنا غير عشرين وجب علينا القتال الآية اللي بتقول يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبون مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبون ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون فإن كنتم أنتم عشرين فقط بتقدروا تغلبوا مئتين ويجب عليكم قتالهم وإن كنتم مئة بالعدد وكان الكفار ألفا فأيضا وجب عليكم القتال لأنهم قوم لا يفقهون لكن على ما يبدو الكفار كانوا قوم يفقهون واستحر الذبح بالمسلمين لأنه منطقيا وبالعدد عشرين شخص ما بيقدروا يصمدوا قدام مئتين ولا مئة شخص بيقدروا يصمدوا قدام ألف فالمسلمين كانوا عم يندبحوا بسهولة بهذه الحروب وشق ذلك على المسلمين وراحوا اشتكوا للرسول وقالوا له يا محمد ما عم بيمشي الحال شوفت عينك عشرين ما عم بيقدروا يقتلوا ميتين ولا مية عم بيقدروا يقتلوا ألف حللنا المشكلة فأنزل الله حكما جديدا الآية اللي بتقول الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم هاي الحكم الجديد مئة صابرة يغلبون مئتين مية بيغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألفا يغلبون ألفين بإذن الله والله مع الصابرين فمن بعد اتضاح فشل القانون القديم أتى الله بقانون جديد وأرقام جديدة اللي هي مئة يغلبون مئتين وألف يغلبون ألفين بإذن الله وهي الآيات فيها مشكلتين لا يمكن خروج منهم أبدا أول مشكلة هي فشل استباق المعرفة الله لما قال لهم أنتوا عشرين بيقتلوا مئتين ومئة بيقتلوا ألف كان هو مفكر أنه هذا الشيء فعلا بيصير كان هو متوقع أنه هذا الشيء عن جد يحصل لكن لما شافوا عم يتدبحوا للمسلمين اتعلم أنه ما عم يمشي الحال وفي شيء غلط ولازم نعدل الأرقام لذلك الآية الجديدة بتقول الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف الآن علم الله أن فيكم ضعف بمعنى أنه لم يكن يعلم الله ما كان بيعرف كان هو متوقع أن عشرين لح يقتلوا ميتين ومية لح يقتلوا ألف لكن الآن علم الله أن فيكم ضعف والمشكلة الثانية التي تفهم من هذه الآيات أن عشرين من المسلمين لا يستطيعون الانتصار على مئتين ولا مئة يستطيعون الانتصار على ألف حتى ولو كان الله معهم لأنه الله واضح أنه هو لما كتب هذه الآيات كان متوقع أن ينتصروا لأنه هو معهم ما هن مسلمين عم يقاتلوا مع طرف الله لكن لا يستطيعون الانتصار حتى ولو كان الله معهم فلذلك أجبر الله على تعديل الآيات وتعديل الأرقام لحتى يصير في تكافؤ نطالب الإسلام. الإسلام أتى لإنهاء الوثنية وعبادة الأصنام الأصنام والتماثيل هي أشياء العرب القدامى صنعوها لأنه كانوا متخيلين أنه هيك شكل الآلهة تبعهم فهنا بيعرفوا أنه هي الأصنام ما بتعمل أي شيء وكانوا بيعتقدوا أن الإله تبعهم بالسماء وكانوا يستخدموا كلمات مثل الله واللهم وإلى آخره فهنا ما بيعبدوا الأصنام وتاريخيا ما في شيء اسمه عبادة أصنام مثل ما تاريخيا ما في شيء اسمه الجاهلية هي كلها إسقاطات إسلامية أتت لأنها كانت مرحلة ما قبل الإسلام فسموها المسلمين بالجاهلية لكن ما في شيء اسمه جاهلية حتى مثل اليونانيين اللي عندهم تماثيل كتير إلى زيوس وكرونوس وإلى آخره وأثينا لكن هن بيعرفوا أنه هي الآلهة بالسماء ولكن الصلاة والدعاء بالقرب من هذه الأصنام سيكون لها تأثير أفضل أو تأثير مميز للآلهة الإسلام طبعا إجا ليلغي هالأشياء كلها ويكون العبادة لإله واحد فقط وليس له أي صنم أو تمثال على الأرض ولكن في عنا مكان اسمه الكعبة وهي الكعبة تحتوي على حجر مقدس والصلاة والدعاء بالقرب من هذه الأشياء سيكون له تأثير أفضل للتواصل مع الإله في وضوح شوي بالموضوع خلينا نوضح الصورة أكثر شو الفرق بين هذا المنظر وهذا المنظر لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك هذا هو مفهوم الوثنية الصلاة والدعاء بالقرب من أشياء تجعل التواصل مع ذلك الإله مميز أكثر أو أفضل فعلى ما يبدو الإسلام لم يأتي لإنهاء الوثنية وعبادة الأصنام وإنما للإبقاء على طقس واحد منها فقط 
بالمرحلة الأولى من الإسلام بمكة عندما كان محمد يتلو الآيات على أتباعه أتباعه اللي معدودين على أيدي طبعا كان يجيب لهم كتير روايات من الدين المسيحي واليهودي أو من حضارات سابقة لكن هدول الأتباع ما كان عندهم معرفة بهذا الشيء لأنه كانوا ناس بسيطين وكان يشوفوا روعة كبيرة بهي الآيات لدرجة أنهم ياخدون ويروحوا لعند أهل قريش الكفار ويعرضوا الآيات عليهم ويقولوا لهم شوفوا النبي تبعنا شو عم يجيب فصاروا يستهزئوا ويضحكوا على هي الآيات ويقولوا لهم محمد ما عم يجيب أي شيء جديد هذا الكلام كله موجود بأديان سابقة وحضارات سابقة فنزلت بهم الآية التي تقول وإذ تتلى عليهم آياتنا الكفار قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين لكن على استمرار الموضوع الناس فعلا بلشت تتشكك بكلام محمد وعلى ما يبدو حتى أتباع محمد صاروا يشوفوا أنه فعلا أنت ما عم تجيب أي شيء جديد كلامك كله موجود بحضارات تانية أو أديان تانية فالله جاب لهم الحل المثالي وقال إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها يستهزأ بمعنى ينضحك عليها استهزاء فلا تعيدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيرهم إنكم إذا مثلهم فالحل الإلهي الوحيد لا تسمعوا كلام الكفار اللي عم يأرجوكم بالدليل انه كلام محمد هو اساطير الاولين، واذا بتقعدوا معهم او بتسمعوا كلامهم بدي حطكم بالنار. حل جيد، ومحمد بلش يجيب للكفار ايات تسمى بايات الوعيد، ايات العذاب والتهديد والوعيد. الله رح يعمل فيكم مثل ما عمل بقوم عاد وثمود، رح يعمل فيكم مثل ما عمل بقوم نوح، رح يجيب لكم الاعاصير والزلازل ويرجيكم والى اخره، لكن بعض المثقفين من اهل قريش كانوا بيعرفوا أن محمد ليس على شيء وكان عندهم ثقة أنه هو ما له رسول ولا هو أي شيء فأجوا لعنده لمحمد وتحدوا قالوا له هذا التخويف والعذاب الوعيد آتنا به يا محمد ما عندنا مشكلة عميل شو ما بدك فينا أنزل علينا حجارة من السماء عذبنا بأي طريقة أغرقنا شو ما بدك نحن جاهزين تفضل أرجينا إلهك شو قدر يعمل فنزلت بهم الآية التي تقول إذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك يعني إن كان فعلا هو محمد على حق هو رسول من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو آتنا بعذاب أليم وفي آيات أخرى طبعا تتكلم على تعجلهم للعذاب وعلى تحديهم لمحمد بشكل عام أن آتنا بعذاب أليم فأهل قريش هلأ بحالة انتظار وين العذاب الأليم وين الشغلات حيعملها محمد لكن إجا الجواب اللي بيقول وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم يعني الله ما حيعذب أهل قريش لأنه أنت قاعد بيناتهم يا محمد وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وهنا يتجلى فشل الوعيد بغض النظر عن أن الآيات واضحة بشكل تام أن صناعة بشرية وأن بس إنسان عم يحاول يقول أي شيء ليحفظ ماء وجهه بغض النظر عن هذا الشيء خلونا نركز بس على الآية اللي بتقول وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم تعود الأنت لمحمد هنا محمد بمحاولة حفظ ماء وجهه بهي الآية أنزل إله بسقطة لا يمكن الخروج منها يفهم من هي الآية بشكل واضح أن الله قادر على تعذيب هؤلاء القوم وبده يعني راغب بتعذيب هؤلاء القوم لكن ما منعه إلا أن محمد بينهم ما لقى أي طريقة يعذب قوم معينين من دون ما يأذي شخص قاعد بيناتهم هل هذا كلام منطقي؟ هذه الآية يفهم منها الآتي إما أن هذا الإله ليس كلي الحكمة ذكاء محدود أو هو ليس كلي القدرة ما بيقدر يعمل هذا الشيء أو هذا استنتاج خاص ليس موجود وعندنا شخص فقط من 1500 سنة مستعد يقول أي شيء ليحفظ ما وجهه تذكروا بالحلقة السابقة لما قلت مصابيح الله حطها على أول سماء فقط وبنفس الوقت هي أسهم بيستخدمها ليضرب الشياطين هذا موضوع حنتكلم عنه بفيديو تاني وها نحن ذا في آيات كتير بالقرآن بتحكي بشكل واضح أنه شياطين الأرض بتسافر للسماوات لحتى تسمع الملأ الأعلى بيحاولوا يسمعوا كلام الله والملائكة لحتى يعرفوا المستقبل لكن الله عمل خطة لحتى يمنع الشياطين من الاستماع لهذه الأشياء الآية اللي بتقول ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين مصابيح يعني نجوم بداية القرآن ما عنده تفرقة أبدا بين النجوم والشموس والمجرات كل شيء نحن بنشوفه بهي السماء الأولى هي فقط مصابيح أشياء صغيرة اسمها نجوم وهي النجوم أحيانا الله بيضرب فيها الشياطين اللي عم بتسللوا ليسمعوا كلامه وهذا الشيء بيفسر ظاهرة الشهب حسب القرآن لكن مو هم مشكلتنا مشكلتنا انه اذا سالنا اي اخ مسلم ما هي الشياطين بيقولوا لنا هي اشياء غيبيه غير ماديه نحن فقط نؤمن بوجودها وما في مشكله لكن الله لما بده يعذب او لما بده يعاقب هؤلاء الشياطين متسللين السماء بيضربهم باشياء ماديه وهذا شيء غريب كثير اذا الشيطان هو شيء غير مادي كيف ممكن ينأذى بالشهب او بالنجوم سموه شو ما بدكم اللي هي ماديه من قلب الكون تبعنا بتمنى حدا من اخوه الدعاه يشرح لنا هذا الموضوع، لكن فشل الحراسه ليس هنا، فشل الحراسه ياتي من الايات التاليه، ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم الا من استرق السمع فاتبعناه شهابا مبين. هي الايه اللي نركز عليها الا من استرق السمع، 
آية ثانية وأن لمسنا السماء هون الجن يتكلمون أو الشياطين فوجدناها ملئت حرسا شديدة وشهبة وأن كنا نقعد منها مقاعدا للسمع يعني إحنا كنا نقعد لحتى نستمع للملأ الأعلى أو أخبار الله والملائكة فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا يلي بيستمع من هدول الشياطين دغري بفورا بيجي شهاب الآية الأخيرة إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظناها من كل شيطان مارد لنصل لعند إلا من خطف الخطفة فأتبعناه شهاب ثاقب وجود هذه الآيات التي تصف بشكل واضح أن الشياطين أحيانا فعلا تسترق السماء وأحيانا فعلا تسمع كلام الله دليل على أن الخطة الإلهية فاشلة الله قادر على كل شيء كلي المواصفات حط خطة ليمنع الشياطين من الاستماع لكلامه لكن الخطة أحيانا بتفشل كيف ممكن هيك شيء يحصل وإذا في حدا مستغرب كيف هذا الشيء حصل خلوني أعرفكم على الحديث الصحيح اللي بيصف مو فقط فشل الخطة الإلهية بيصف أيضا أنه أحيانا الله ما بيصيب الشيطان الصحيح وهذا الشيطان يأتي بهذه المعلومات إلى المنجمين والسحرة وهذا الشيء بيفسر حسب المعتقد الإسلامي ليش بعض المنجمين أحيانا بيقدروا فعلا يتوقعوا المستقبل لأن الشيطان هو اللي عجب لهم المعلومات أول مرة قرأت هاي الآيات وفكرت فيهم من دون تقديس أعمى حسيت حالي عم تفرج على حلقة كرتونية من قناة سبيستون كوكب الأطفال حلقة مكتوبة على أيدي ناس بتآمن بأشياء سخيفة وبيعرفوا أنه مكتوبة للأطفال فقط لما الله بيصرح لنا بأكل بعض الأنعام هذا الشيء يبدو على أنه ما فيه أي مشكلة أبدا نحن كبشر من يوم يوم نمنع كل حيوانات وحتى حيوانات أيضا بتأكل بعضها فما في مشكلة بالموضوع لكن مشكلة بتبلش لما نصير نفكر بهذا الشيء بطريقة منطقية إذا الله ما عنده أي مشكلة نحن نقتل الأنعام وناكلهم ليش ليخلقهم بطريقة أنه عندهم جهاز عصبي كامل بيشعر بالألم مثله مثل الإنسان تماما ليش ليخلق لهم عقول بيقدروا يستوعبوا فيها نفسهم والأشياء اللي حواليهم ويشعروا بالخوف والحب والألم الحيوانات أسكى بكتير مما نحن متخيلين الحيوانات بتقدر تخزن معلومات ويصير عندها ذاكرة الحيوانات بيقدروا يتعلموا أشياء مثل أطفال البشر والحيوانات عندهم شخصيات خاصة فيهم أيضا مثل البشر وبيقدروا يحلموا حتى لما بيناموا لما كنت صغير بفترة العيد ما بعد رمضان شفت لحام أو جزار عم يتبع خروف اللي صار بهذا الخروف بغض النظر عنه طبعا كان مو شيء قدام اللي شفته عم بيصير بالقطيع اللي عم يتفرج على هذا الخروف عم يندبح أغلب هذا القطيع من خوفه أخرج ما في بطونه يعني عمل نمبر تو على حاله والبعض منهم ضل يصرخ لمرحلة البكاء فليش الله إذا ما عنده مشكلة إحنا نقتل الحيوانات وناكلها يخلقهم بهي الطريقة رصدي لماذا يحصل عند ذبح الإبل أو البقر أو أي نوع من أنواع الأنعام وردة فعل أبناء نوعهم من حولهم بسبب هي المشكلة فقط ما عندي أي شك بقلبي أنه إن كان الله فعلا موجود فهو إما ليس كلي الرحمة أو ليس كلي الحكمة بس لخلقه للحيوانات بهي الطريقة بالنهاية قد يكون هناك فعلا خالق للكون لكننا لا نعلم إن كان حقا موجود أو لماذا نحن هنا أجدادنا عانوا مع هذا النوع من التفكير ووصلوا لمرحلة أنهم يعملوا تماثيل وأصنام بتشكل شو شكل هذا الإله حسب تصورهم ويكتبوا كتب حتى لتصف شو هو هذا الإله وما متطلبات هذا الإله اليوم بوقتنا الحالي هي الكتب نحن بنسميها كتب مقدسة ومنتجاهل كل التجاهل أنه واضحة أنها صناعة بشرية أفكار هذه الكتب تتماشى تماما مع جهل أفكار أجدادنا السابقين لأننا خايفين بكل بساطة من نفس الأسئلة اللي كانوا خايفين منها أجدادنا خايفين من الأسئلة التي يبدو على أنه لا يوجد إجابة عنها هل هناك خالق للكون؟ ما شكل هذا الخالق؟ ولماذا نحن هنا؟ وأفضل طريقة على ما يبدو للوصول لهذه الأجوبة هي أنه تحبوا بقلبكم بس تفكروا بعقلكم بيس وللتذكير لا تشاركوا هذا الفيديو إذا أنتم عايشين بدول إسلامية أو بمجتمع إسلامي لو ممكن يكون له تأثيرات سلبية على حياتكم فيكم تعملوا إعجاب فيكن تكتبوا تعليق باسم وهمي لكن مشاركة كونوا حذرين فيها شوي